，我有调过一次，是调最高的会员级别。那也是因为有观众朋友们反映，可以再增加一个福利，那其他基本上都没有什么改变。那增加的福利呢，主要是在企划的提案，或者是影片的内容，或者邀请的选手，或增加线下的活动等主题。我们的福利呢，会根据会员的意见来做调整，但主架构不会变，因为也会担心影响了原先加入会员的权益。如果要调整频道会员的福利。如果是我们做得到的，我们都会尽量的提供。我大约在三个月或到半年左右呢，会调整一次会员福利，因为有的时候你之前设立的福利啊，它不一定符合你当下的工作的状况，而且也不一定符合半年前的流行。那有一些会员呢，他也会觉得腻啊，或者是有一些意见，会希望你来去做更换。所以我觉得一段时间呢，真的可以来去换一下里面的内容，那它也会让会员们呢觉得特别的有新鲜感。那这个时候呢，一定要去参考会员们的想法或者是意见。比如说呢，你可以用投票的方式啊，来去问大家喜欢怎么样的福利，或者是去决定怎么样的标题啊，甚至丢许愿池或者是主题许愿，他们也都会非常非常的喜欢，参与度也会特别的高。那有的时候呢，你也可以准备不定期的惊喜，他们也会非常的期待。例如说，像我会突发直播，就我所知，也会有频道主偶尔呢会有一些独家的影片，会只给会员观看。那这些呢，都是新会员可以持续的加入，然后也会维持原有会员忠诚度很好的方法、啊。